Hola. Uh, me llamo Simon. Me llamo Daniel. Y hoy vamos a um, hablar sobre los ejercicios de Beyond Communication Limits, uh, los capítulos 1 uh, y 2 um, de este módulo, módulo um, para esta semana. Y vamos a empezar como, or con um, los ejercicios de Conduit Interpreter um, y primero ex ejercicio 1. Um, de página 8 sí, página 8 um, de capítulo 2 um, de Beyond Communication Limits ok um, vamos a or, uh, voy a leer um, este ejer ejercicio y Daniel um, va a interpretar um, uh, el inglés ok uh, The Doctor ok Good morning, Mr. Artandi. How are you today? Buenos días, Señor Artandi. ¿Cómo estás hoy? Mr. Artandi, not very well, doctor. Uh, wait, what? <laughs> not very well, doctor. Oh, oh so you say Artandi, okay. Yeah. Uh, no, no estoy muy bien, doctor. I have been having a cough for almost three weeks. Ha tenido tos por casi tres semanas. I've tried to drink a lot of coughing syrup to stop it, but it did not help much. The doctor, was your cough persistent? Um, Prescribed? No, um, like uh, continued, it kept happening. Was, was your cough persistent? Yeah. Persistente. Persistente. Persistente, sí. Persistente. Persistente. Ah, tu tos fue persistente. Yeah. When did it bother you the most? During the day or at night? ¿Cuándo te ha molestado más? ¿Durante la noche o el día? Uh, Mr. Artandi says, I would say all the time. Ah, uh, voy a decir todas las veces. Yeah. It worries me so much. Me preocupa mucho. I think I've even lost some weight just because of that. Creo que hasta bajado de, de peso por, por las dos. The doctor. Yes, I have noticed that. Sí, lo ha notado. Have you <coughs> been having some headaches? Uh, has tenido dolor de, de cabeza? The patient says, yes, I would say frequent annoying headaches but I thought I had a cold or something sí, ha tenido dolores de cabezas y me han molestado y you said I had a cold eh? yeah, but I thought I had a cold or something oh, pero creí que tenía um, la gripe mm. the doctor says have you noticed being more tired than usual has notado que has estado más cansado que lo normal the patient says yes but I think it is just because of my irritating cough that bothers me all the time that I cannot sleep well through the night. Sí, pero creo que es por la tos que no, uh, me sigue molestando y que no me deja dormir durante la noche. So the doctor says, Mr. Artandi, I suspect you have developed symptoms that may signal cancer. Uh, Señor Artenis, creo que has um, creado um, desarrollado um, uh, síntomas de cancer. Your symptoms are not clearly linked to other causes like smoking, flu, cold, or infection. Uh, los síntomas no, es, no están relacionados con what, smoking, smoking fumando, flu, uh, la gripe, cold, la gripe, la gripe. Uh, yeah, or infection. O una infección. Refresiado. 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 Doctor continues. I should schedule a medical examination without a delay. Debo de hacer una cita. Con un delay. 
uh, eh, sin un una en, enter, uh, enter, uh, interruption interruption retraso sin un retraso ya yeah. retraso if the cause of your symptoms is cancer early diagnosis and treatment will offer a better chance of cure Oh, si la si los síntomas de If the cause of your symptoms is cancer, si la razón de los síntomas es cancer, early diagnosis and treatment will offer a better chance of cure. Early, early diagnosis. Uh, diagnosis temprana. Diagnosis. Diagnosis. Diagnóstico. Diagnóstico temprano. Temprano. Yeah, no, temprano. Va a ayudar. Uh, uh, va, va a ofrecer, offer. What, what in English? Uh, the early diagnosis and treatment will offer a better chance of cure. Oh, va a ofrecer una mejor oportunidad para una cura. Mm -hmm. Okay, y para mí vamos a. Um, completar um, ejercicio 3 um, de conduit interpreter ejemplos. Sorry. Yeah, okay. Uh, a ver, ¿quién Okay, uh, aquí, ¿verdad? Sí. Mr. Mr. Artendi's following up visit. Nurse, hello, Mr. Artendi. My name is Linda. Hola, Mr. Artendi. Me llamo Linda. Mm -hmm. I am Dr. Lowry's nurse, how are you feeling today? Estoy la nurse de Dr. Lowry. Uh, como como I'm estás hoy? Enfermera. Enfermera. Huh? En, enfermera. For next. Oh, okay. Enfermera. enfermera. Yeah, for okay, next. Okay. okay. Um, PT, very nervous. Pleased to meet you, uh, Linda. Estoy nervioso, pero... Um, uh, Uh, es un placer de conocerte. Es, mm -hmm. es un placer de conocerte. Uh -huh. uh, you are new, aren't you? Um, estás nueva, verdad? Eres nuevo, verdad? Yeah. Nurse, uh, yes, I have been here for less than a week. Um, sí, solamente um, estoy aquí para una semana. Para una semana. Solamente ha estado aquí. Por menos ah, de una semana. Para una semana. Menos de una semana. Yeah. Uh, okay. I see Dr. Larry wants to see you back to discuss the examination results. Veo que um, Dr. Larry um, quiero verte para los resultados, result, resultados um, de el examen, de los exámenes. Examination. Examination. De, de los okay. exámenes. Yeah, okay. exam yeah, just. Um, Dr. Larry is running a little behind. While you are waiting, let me take your blood pressure. Dr. Larry is un poco tarde, pero um, while well, mientras mm -hmm. um, tu uh, mientras es, uh, espera, tu esperas. Um, uh, quiero sacar su ¿Cómo se llama? Blood, blood pressure? Quiero tomar tu... Quiero ah, tomar ah, tu... Blood pressure. You can look it up. Maybe. Presión de sangre. Ah, es una presión de sangre. Es decir... Uh, uh, um, quiero pressure. tocar tu... Tensión. Tensión arterial. arterial. Uh, which one was it? Which one was it? Tensión Mister? arterial. Yeah. Okay. Tensión arterial. Your blood pressure is elevated. It is 165 over 98. <laughs> uh, tu tensión arterial es muy alta. Mm -hmm. Es 175. Uh -huh. uh, alta de... Uh, what was the number? Uh, over 98. Uh, alta de uh, 98. Yeah. Uh, PT, could this elevated blood pressure cause my nausea? Es posible que mi tensión arterial alta o alto um, puede causar um, mi nausea. 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 Yeah, I think I said it. Was it this one? 
Yeah. Okay. Um, puede causar mi náusea. Náusea. Náusea, yeah. Náusea. Náusea. Okay. Uh, nurse. Yes. And I will make a note of it in my chart. Sí, y voy a um, notar, or voy a notar este en mi, um, mi papel, mi chart. Mi chart. Oh. Mi chart. Uh, creo que papel o... Es, es paper, but... Gráfico. Uh, sí, voy a notar este en mi gráfico. Uh, well, try to make yourself comfortable and Dr. Larry will be with you shortly. Okay, um, tratas de ser cómodo y um, Dr. Larry va a entrar temprano. Uh, pronto. 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 Yeah. That was free. Okay. That was the last free. Yeah. Uh, hay los dos uh, ejercicios de conduit interpreter y vamos a hablar sobre los ejercicios de clarifier interpreter. Um, vamos a um, empezar como, uh, or con ejercicio 2 um, para cambiar la regis, uh, el register um, de este uh, um, paragraph. <coughs> okay. All right. Um, ¿estás, está list, ¿Estás listo? Yep. All right. So I'm gonna tell you this in English, uh -huh. and then uh, cambia las palabras muy muy um, difíciles en um, palabras muy simples para right. un paciente. Okay. Um, sí. Migraines are the most de debilitating of headaches. They can be completely incapacitating. I would say my, my migranas. Migranas. Migrinas. Migrinas. Oh, yeah, I'm looking, right? Yeah. Because I'm not interpreting. Okay. Uh, migranas pueden ser muy debilitating. What would be debilitating? Debilitating of headaches. Migranas pueden ser muy. Uh, yeah, no. Ah. Uh, Already turned off there. Um, when I said, Muy Peligros, no, no, that'd be dangerous. Um, exhausting, mm, exa crippling, when I said, Muy Dolorosas, Mas del Mas Dolorosas, Mas Dolorosas, Mas Migrinas. Las migrinas pueden hacer la más dolorosa de, de los do, dolores de las cabezas. Sí. They can be completely okay. ellas, hey, ellas pueden hacer muy... Incapacitated. Ah. Incapacitated. So you can say... Um, uh, Incapacitated. Yeah, they're less capable of doing something. So like, pueden hacer muy... Débiles? Yeah. Débiles? Yeah, I'm going to say Okay. Um. A migraine usually begins with an intense throbbing pain on the side of the head. Was it my, my migraine? Migraine. Migraine. Uh, Mi, or migranas? Migranas. Migranas. Migranas empiezan con un dolor muy intenso. En un lado de la cabeza. The various symptoms of migraines seem linked to changes in the diameter of blood vessels in the head. La varias síntomas de la migranas. Migranas. Migranas uh, pueden estar relacionadas con el cambio de de la. Uh, I say blood vessels. Oh. Uh, puede ser relacionada con los cambios de de los vasos sanguíneos, se, sanguíneos con los vasos sanguíneos um, en la cabeza. And this 
possibly due to an imbalance in a brain chemical known as serotonin. Y esto es posible por el imbalance. Uh, imbalance. Por el desequilibrio. Desequilibrio. Desde que el libro de los químicos en el cerebro, mm. conocidos como sex, ¿cómo? Sex. serotonin, uh, serotonin, <coughs> Sera, no, serotonin. No, that's not the word. Uh, a migraine can last from a few hours <coughs> to three days and can cause oversensitivity to light, odors, and sound. Una migrina. Puede durar desde una hora hasta unos días y pueden causar oversensitivity, oversensitivity, like dolor, right? Oversensitivity can be like... Um, well, try, try and think of a simpler word for oversensitivity. So, oversensitivity. Um, like, dolor muy fácil, like easy pain or... Over, easy pain? So like, like over... Say irritable, touchy, um, hyper sensibility, that come hyper hyper sensibility. Sensibilidad. Que puede causar hipersensitividad um, de to light odors and sound. Que puede causar hipersensitividad mm. a la luz, a olor y sonido. Sí. All right. Ah, <coughs> uh, y para mí vamos <laughs> er, voy a completar ejercicio tres. Uh, también es para cambiar. Uh, love register. Okay. Uh, change the register. Cluster headaches are so named because they tend to become in bunches. Um, los dolores de la cabeza um, plosturas. Uh, oh, okay. Um, los dolores de la cabeza en grupos um, tienen este nombre. Um, what's the sentence in English? Which one? Just give me the sentence again in English. Okay. Cluster headaches are so named because they tend to come in bunches. Uh, se llama los dolores de la cabeza en grupos. Porque los um, um, los vienen en grupos porque because they come in porque normalmente vienen en las yeah. aguas yeah. sí en punches ya yeah, en grupos ya yeah. uh, typically they begin several hours after a person falls asleep and are sometimes preceded by a mild aching sensation on one side of the head. Usualmente, um, los empiezan muchas horas um, después de uh, una persona uh, se... Falling asleep? Is it? Yéndose, yéndose a dormir? Uh, or say Dwarman with the Anderson and are sometimes preceded by a mild aching sensation on one side of the head. E, um, casi, casi veces, sometimes. E, a veces. Oh, a, a veces, veces. Um, los preceden um, de, um, de dolor. Um, en, en un lado de la cabeza. Okay. 
<coughs> the pain uh, served and piercing usually located in and around one red watery eye is generally accompanied accompany? accompanied accompanied oh. <laughs> accompany by nasal con con congestation and a flushed face all right um el dolor um muy severo y um, um intenso severo y intenso um usualmente es es locado en y cerca de un un peri er, un ojo um watery y I was almost lloroso but I don't think that's the way. Uh oh, you say watery. Watery. Eye? Ojo. Yeah, lloroso. Um, uh, cerca de un ojo lloroso y generalmente um, uh, los acompañado. Acompaña, acompañado. Acompañado um, con um, con yes, congestión nasal y un, un cara um, flush uh, no, no sé flush okay. un, una cara sonrojada una cara sonrojada y that's it ok <laughs> ok es todo para los dos ejercicios <coughs> Um, finalmente vamos a los ejercicios de cultural facilitator yep. um, y solamente dos ejercicios entonces no hay una decisión <coughs> alright um, so on this exercise we're gonna go through the um, translation or the interpretation and then at the end we'll offer a um a uh, solution on what what could be said to both parties mm -hmm. to help the understanding of both parties for the the problem sounds good good morning miss hernandez uh buenos dias senora hernandez did you sleep well has dormido bien are you ready for the surgery estas lista para la cirugía before you go to the operating room, you need to sign a consent form. Antes de que se vaya al cuarto de operación, necesito que firmes sign what? A consent form. A uh, una pues de forma forma de consent. Uh, okay. Consentimiento. Okay. Uh, the patient, no doctor. I am not going to sign any forms. No, doctor. Doctor, wait, wait, sir, uh, uh, a man? Yes, a man. It's a man. Okay. Uh, no, no, doctor. No voy a firmar ni ningún ni ninguna forma. Um, the doctor, Miss Hernandez, signing the consent for surgery is a regular procedure. Everyone does that. Uh, señora, señora Hernandez, firmando la forma de uh, consentimiento. Consentimiento es normal. Todos los pa pacientes mm -hmm. lo hacen. Mm -hmm. The patient. Okay, but then I must wait for my husband. Okay, pero tengo que es tengo que esperar a mi marido. The doctor, Miss Hernandez, you do not need your husband to sign the form. Uh, señora Hernandez, no necesita su marido para firmar la la, la forma. It is your body, your life. Please make your own decision now. Es su cuerpo, su vida. Get, please make your, um, hagas la decisión ahorita. Mm -hmm. You also need some time to get ready for your surgery. Y también necesita tiempo para que se aliste para su cirugía. So we do not have any time to wait for your husband. Uh, no tenemos tiempo para, para gasto. Para, wait, we do not have time to wait for your husband. Oh, no tenemos tiempo para esperar para su, su marido. In addition, I'm sending the nurse in to help you. 
In addition would be... I don't think this should be in addition. You could say también, but... Adem oh, oh, yeah, además, yeah. además uh, vamos... In addition, we're going to bring the nurse up. And, uh, además, vamos a traer la enfermera para que le ayude. The nurse. Good morning, Miss Hernandez. Uh, buenos días, señora Hernandez. It is time for your bath. Please get undressed. Es tiempo para su baño. Por favor, quítese la ropa. Right? Yeah. Patient says, no, I do not need one. Uh, no, no necesito un baño. The nurse, Miss Hernandez, <laughs> you cannot go to the operating room without having bathed. Uh, señora Hernández, no se puede ir al cuarto de operación si no se ha bañado. What is wrong with you? Uh, está loco. No, no, what's wrong with you? Uh, ¿Qué tiene? Yeah. All right. Es todo para ejercicio uno y ahora ejercicio dos. Para mí. Ejercicio dos. Okay. Oh, wait. No, you need to say, uh, uh, what would you do in this situation to help oh. the tensions? Between the doctor and patient, uh, in Espanol. A ver, hello. Uh, we have the pleasure. Okay. Pues, no sé. Es difícil porque no sé si la cirugía es. Uh, ujera, Bueno, pues no sé si la cirugía es como vida o muerte. Entonces, no sé qué tan importante es. Um, pero si los doctores se pueden esperar, yo creo que es buena idea que se esperen para el esposo de la mujer. Porque, I mean, you need to say, mm -hmm. the Porque los doctores no pueden hacer algo a un paciente que los pacientes no, no quieren porque es contra la, la ley del hospital. Es una operación o una cirugía sin el... Um, ah, sé que sé. ¿Consentimiento? Sí. Con el consentimiento del paciente. But I'm wrong. Okay. Yeah. <laughs> I don't know. I don't know. Now you move on to this one or you want Yeah, yeah. Okay. You do mind. Uh, a male lab technician knocks on the door of a 30 year old Saudi Arabian woman and enters before hearing the reply. Okay. Um, Technician. Hi, hi, uh, Ms. Mohammed. I am here to take your blood. Hola, Senora Mohammed. Um, estoy aquí. Um, Tomar su sangria. Uh, sangre, yeah. Sangre. Uh, uh, husband, how dare you come in here? You must leave now. Uh, oh. How dare you? Uh, ¿Cómo te atreves? ¿Cómo, cómo te atreves? Um, necesitas salir ahora. Yeah. Technician, your wife must have this blood test before surgery. Su esposa necesita este examen de sangre antes de cirugía. Cirugía, yeah. Cir cirugía. Cirugía, yeah. Cir uh, husband, no, leave. Uh, <laughs> no, uh, sale. Yeah, sale, no, vete. I think vete. Vete, okay. Yeah, vete. No, vete. Yeah. Uh, technician, uh, no, I am not leaving. I am the only technician on the floor. It is two o'clock in the morning, and your wife needs to go to surgery immediately. No, no es, no estoy saliendo. Um, no me voy a ir. Will be here better. Okay. No, no me voy a ir. Uh, I'm the only technician okay. on the. Oh, I'm the only technician on the floor. Okay. Uh, Estoy la única technician uh, de este piso. De y este piso. Yeah. Este piso. Um, it is 2 o'clock in the morning and your wife needs to go to surgery immediately. Uh, es es um, 2 en la mañana y tu esposa necesita um, uh, go into surgery. Uh, your wife needs to go to surgery immediately. Uh, Necesita ir sí. la cirugía uh, inmediatamente. Inmediato. Inmediato. Es, es dos en la mañana y su esposa necesita uh, ir a la cirugía. Uh, 
operatório lá. Imediatamente. 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 Ok. Uh, what was that? Ok. You, uh, you put her life at risk. Um, uh, to 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 Danger, right? Risk, danger. Mm -hmm. Yeah. Um, husband. All right. Uh. Okay. Yeah. Okay. You stop. Uh, <laughs> oh, is that the end? Yeah, that's oh. the end. Okay, it's, it's not <laughs> the end. Uh, and okay. in, in este in este momento, um, uh, explicaría que um, las personas de Saudi Arabia. Es posible que ellos no 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 quieren um, sangre de or, no quieren tocar o tomar su sangre para los exámenes médicos es posible que um, uh, los acciones médicos um, están uh, contra de su religión o contra de su cultura y Saudi Arabia, pero también explicaría a los um, pacientes de Saudi Arabia que en, en ese momento um, ellos necesitan um, seguir los, los um, instrucciones de los doctores porque ellos, uh, necesi la paciente necesita ayuda de los médicos. Yeah. Um, no, ya. Yeah. Pero también a veces como que les vale. You know? Sí. Pero no importa lo que digan los médicos, es su religión o su manera de vivir. Y... Pues, ya. Yeah. Sí. No puede ser nada. Oh. Yeah. Ok. Yeah. That's, es total de los ejercicios de capítulo 1 y 2 de Beyond Communication Limits. Ya. Yeah. Yippee.